الحمد للہ وقفا وسلا تو وسلام نبی ابادا الحمد للہ نحمد ذل ہو ماجن ہزل 
من الرحمة وقر رب رحمهما كما رب ياني سكيرا صدق الله العظيم ارگزم دی حمد و سنا بڑائی گبریائی شہن شاہی بادشاہی یقدائی اور ہمہ گسم دی بڑیائی اللہ وحدہو لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے او اللہ کے جو ہر چیز دا خالق مالک اور قابض ہے فَعَالُ اللِّ مَا يُرِيد ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ہے عَلِي مُمْ بِذَاتِ السُّدُور ہے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الہدا و تکا امام آزم قائد آزم امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الوائزین والمتقلمین امام المجاہدین والمتقین امام الانبیاء والمرسلین امام السقلین و امام القبلتین و امام الشیخین و امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا امامنا فی الاخرا و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار میرے اور دوسان دے دلان دی بہار حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وصلاتہ وسلامہ دی ذات بابرکات واسطے رحمت و بخشش دی دعا آل رسول اہل بید صحابہ کرام تابعین اعظام تبا تابعین کرام حفاظ کرام محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمائین میرے نہائد ہی معزیز واجب الاحترام بزرگو بائیو نوجوان ساتھیو عزیز بچو اور آج دے خطبہ جمعت المبارکہ دی جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ پاک دا لکھ شکر لکھ احسان ہے کہ اس اللہ پاک دی ذات نے اول وقت دے اندر اپنے کار پاک دے اندر آن دی توفیق بخشی ہے قبولیت دی کڑی ہے میں دعا کرنا سب جوم کے آمین کہنا کہ اے اللہ نہ آتو کہ اے اللہ زہری طورتے اسی آگئے ہیں بقدر استطاعت کپڑے پہن کے مالکہ اسی آگئے ہیں اللہ اسی اپنا اندر تو لے ہے بار تو لے ہے لیکن اے اللہ اسی تیرے کلوں دعا کرنے ہیں جی میں اسی اپنا بار تو تے اے اللہ تو ساڑا اندر والا حصہ بھی اپنی رحمت دے نال تو دے احبابِ گرامیِ قدر اللہ پاک نے اپنی قرآنِ پاک دے اندر ایک دو ٹوک فیصلہ بیان فرمایا میں کافی عرصے تو اس سوچ رہے ہیں اور بیخ رہے ہیں کہ میں اس موضوع دے توڑے سامنے چند گزار شاد عرض کراں چند گزار شاد رکھاں آج اللہ دی خاص توفیق دے نال اللہ پاک دی پاک ذات نے موقع دیتا ہے تو میں دوسا احباب دے سامنے صرف اور صرف باپ دا شان بیان کرنا جانا ماں دا مقام بہت زیادہ ہے جس نے اپنے بچے بچی نو جنیا ہے بڑا شان ہے بڑا مقام ہے علماء دے کولو اکثر تسی سن دے رہن دے ہو کہ اس ٹان دے اندر ویڈیوز دے اندر سیڈیز دے اندر کہ ماں دا بہت زیادہ مقام ہے مرتبہ ہے اور اس دے اندر کوئی شک بھی نہیں 
لیکن میں تساں احباب دے سامنے ایک منفرد اور نئے انداز دے نل باپ دا شان بیان کرنا جانا پوری توجہ میرے والے رہے میں بلا تمہید بلا تاخیر آج دے اپنے اس خطبہ جمعہ دا آغاز کرنا شروع دے اندر عباد ذہن نشین کر لو کہ جڑا باپ دا نا فرمانے اللہ دے قرآن تو پتا چل دے کہ عرشان والے رب دا او نا فرمانے جنہیں اپنے باپ نو باپ تصور نہیں کیتا او ایمی ہی ہے کہ انہیں اپنے اللہ نو اللہ تصور نہیں کیتا قرآن پڑھئے تے پتا چل دے کہ باپ مشرق بھی ہوئے تے او دی تابعہ داری لازم ہے لازمی ہے بلکہ لازم نہیں میں ایتھوں تک قوان تے موبال کا نہیں ہوئے گا باپ مشرق بھی ہے او دی پھر بھی تابعہ داری تو آٹے ہوتے فرض ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس نو فرض دا رتبہ دیتا ہے شرط اے وے کہ تو آٹا باپ تو انو شرک وال نہ بلائے تو آٹا باپ تو انو اسمت دری وال نہ بلائے باپ گناہ وال نہ بلائے اگر نیکی دی باپ دعوت دیندہ ہے توحید وال بلاندہ ہے اور توڑی اچھائی واسطے معاملات کر دائے تے قرآن نے کہا ہے کہ تُسا باپ دی تابعہ داری کرنی ہے اور اللہ دے قرآن دا دو ٹوک فیصلہ ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے کہ اگر توڑا باپ مشرکے تے پھر بھی تُسیو دی تابعہ داری کرنی ہے لیکن میں بھی کہہ ہے کہ آج کل دے دور دے اندر تُساں بھی نظر دوڑاؤ باپ نو دی حسیت نہیں دیتی جا رہی باپ جڑا ہے بیٹے چھوٹے اندے نے بچپن دے اندر اندے نے پوری توجہ میرے والے رہے ایک باپ جڑا ہے بیچارہ محنت کر دا ہے چھاپڑی چوک دا ہے لوگاں دیاں مزدوریاں کر دا ہے مزدوریاں کر کر کے اپنے پنچ بیٹے بال لیند ہے چار بیٹے پال لند ہے لیکن آج یار کی ہو گیا ہے باپ بوڑا ہو گیا ہے کمر جک گئی ہے چیرے تے سلوٹاں آگیاں نے پریشانیاں نے مار دیتا ہے بیمار ہو گیا ہے لاغر ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے ایک باپ نے ہمت کیتی ہے پانچ بیٹیاں نو پالیا ہے الہدہ الہدہ مکان لے کے دیتا ہے کاروبار دیتا ہے ہر چیز کرا کے دیتی ہے لیکن آج باپ بوڑا ہو گیا ہے تے پانچ بیٹے مل کے ایک باپ دی پرورش نہیں کر سکتے او لوگو اے علمیہ جے ساڑے ملک پاکستان دے اندر میں کسے تے تان نہیں کردہ تشنی نہیں کردہ بلکہ ایک میں خاموش سنجیدہ میری جہاں تک آواز جائے میں پیغام دینا چاہنا اللہ دے بندو باپ دی قدر کرو ورنہ اللہ دی قسمیں انہوں نے جا کے پچھو کہ جنہ دے سار دے اوپر دست شفقت رکھن والا باپ نہیں باپ ٹور جائے تے برادری اچھی ترے بچیاں انہوں نے جان دی قبیلے دے اندر بیٹیاں دی عزت نہیں رہن دی لیکن یہ محسوس گلہ او ہی کر سکتا ہے کہ جیدے کل باپ والی نعمت گھوس گئی ہے باپ والی نعمت ختم ہو گئی ہے بلکہ میں بھی کھیا تو اڈے فیصلہ بات دے اندر اللہ ماو فرمائے اللہ میری توبہ کئیاں بندیاں نے اپنے باپ دیاں قبرانوں پلا دیتا ہے اپنے باپ دی قبر دے ہی نہیں پتا کہ کیڑے قبرستان دے اندر ساڑا باپ دفن ہے اور یار گاہے گاہے قبرستان جایا کرو اپنا معمول بنا لو یار روز نہیں جا سکتے بلکہ روز جاؤ باپ دی قبر دے دعا کر کے آؤ اگر روز نہیں جا سکتے کموں بے شفتے دے اندر ایک دینی مخصوص کر لو اگر مخصوص نہیں کرنا جدو میں موقع ملے فوری طور دے قبرستان دے اندر جاؤ تمام فوت شدگان واسطے جتے دعا کر دے ہو ہاتھ چک لیا کرو تے اپنے باپ دے واسطے قبر دی ٹھنڈک دی دعا کریا کرو کہ مالکہ کئی اووی دین سن میں اپنے باپ نو کیا منو سیکل لے کے دے منو موٹر سیکل لے کے دو منو فلان چیز لے کے دو میرے باپ نے ادار بھی چکیا میرے باپ نے مزدوریاں بھی کیتیا لوگاں دیاں جا کے منت سماجت بھی میرے باپ نے کیتی ہے لیکن اللہ دی قسمیں میرے باپ نے منو ترسن نہیں دیتا انہیں اپنی کانٹ لوا لیے 
لیکن اے نہیں کہ کتے سکول دے اندر میرے بیٹے دی بیزتی ہو جائے مدرسہ دے اندر میرے بیٹے دی بیزتی ہو جائے او میرے او پیارے او پائیو حج دا میں طالب علم دا اے پیغام جے باپ دی قدر کرو یار پھر کی ہو گیا بڑھا ہو گیا کوئی گل نہیں ہو دی کھانسی تو پریشان نہ ہویا کرو او دی دوائی تو پریشان نہ ہویا کرو او دی معاملات تو پریشان نہ ہویا کرو بلکہ اللہ دی قسم میں ایتھوں تک کماں تے مبالگا نہیں ہوئے گا جی آپ سردیاں دا ایک سوٹ بنا نہ تے بڑھے باپ نو دو سوٹ بنا کے دیا کر میں اللہ دے قرآن پاک دے اندر پڑے ہے اللہ دے فضل دے نال زخیرہ احادیث دا میں متعلق کیتا ہے کسے عالم دے قول چلے جاؤ آز رات آنہ توجہ نہ گالے سنے آجے کسے عالم دے قول چلے جاؤ کسے شیخ الحدیث صاحب دے قول چلے جاؤ کوئی تو انہوں اے نہیں کہے گا کہ قرآن پاک دے اندر زخیرہ احادیث دے اندر آمد ہے کہ اللہ ماں دی دعا نو رد نہیں کر دے یار ماں دا بڑا شان ہے ماں دا بڑا مقام ہے لیکن کسے حدیث دے اندر تسی اے نوی پڑھو گے کہ اللہ ماں دی دعا نو رد نہیں کر دے لیکن اللہ دی قسمی اگر پیار نل حدیثان کھولو بخاری پڑھو مسلم پڑھو قرآن پڑھو اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ واحد ایک ہستی ایسی دنیا تے جنو والد کیا جاندہ ہے باپ کیا جاندہ ہے اینج جی دوں ہاتھ چک دائے نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توجہ فرمانا ذرار وید جامع ترمزی پاک دے اندر سلا سن لا یو رد دعا اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دے نے تین بندیاں دی دعا نو اللہ قدے بھی رد نہیں کردہ اللہ قبول کردہ فوری طور دے اللہ دعا نو قبول کردہ اونا دے اندر ایک باپ بڑھا باپ داڑی سفید لے کے جسم کو بڑا لے کے لاتھی ٹیک دا ٹیک دا مسجد دے اندر آگیا ہے یا کر دے اندر یا اپنی چار پائی دے کمرے دے اندر بیٹھ کے اینج اپنے بچیاں دے واسطے دعا کر دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ واحد دنیا دے ہستی باب دیئے کہ جدی دعا نو اللہ قدے بھی رد نیجے کر دا اللہ فوری طور دے ابھی اولاد دے اندر دی دعا نو قبول کر لیا کر دے او فیصلہ بادیو پھر میں جڑا ایک منفرد اور خموش پیغام دینا جانا اللہ دی قسمی اگر اللہ پاک نے باب دیتا ہے باب دی قدر کریا کر ورنہ اونا لوگا نو جا کے پچھو جنہ نے اپنے باب دا چیرہ بھی نیجے ویکھیا اجے دو سال عمرے ایک سال عمرے چچی ترے ہوش بھی نہیں تے باب دنیا تو چلا گیا ہے او یار دور کی جانا ہے جس پیغمبر دا تو سانے کلمہ پڑے ہے پیغمبر دی سیرت پ� شان پڑھ لو پیغمبر دا مقام پڑھ لو اللہ دے نبی علیہ السلام قدے قدے وجد دے اندر آکے فرمایا کر دے میرے صحابہ اج جے میرا باب زندہ ہندہ میں می باب دیاں قدران کردہ میں می باب دے شوق دے نل خدمت کردہ آئیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں پڑھو ذرا میرے مکی مدنی سرکار تے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک دا قرآن آیا تے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَكُلْ رَبِّ رَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِيرًا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں باپ گلتی دے وے تے پھر بھی کدے مندہ نہ کہو اے نہ کیا کہ رب باجی تینو پتہ ہی نہیں لگ دا توں توں کہہ کے باپ نو بلانا ہے اللہ دی قسم میں تو اڈے فیصلہ بات دے اندر کئی ایسے لوگا نو جاندہ جے اج اودہ مل گیا شان مل گیا مقام مل گیا اللہ نے پورے معاشرے دے اندر عزت دے دیتی ہے انو چودری صاحب لوگ کہن دینے حاجی صاحب کہن دینے سیڈ صاحب کہن 
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ 200 ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੱਖਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ ਮਸਾਇਲ ਜੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਦਰ ਕਰੋ ਨਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ 2200 ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਕਰੋ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨੌਕਰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ 200 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ 200 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਓ ਯਾਰ ਬਾਪ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਨੁਤਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਸੇਠ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਹਾਜੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਏ ਬਾਗ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਅੱਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਏ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਔਰ ਸੰਜੀਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 11 12 ਤਕਰੀਬਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅੱਲਾ ਬਾਗ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਟਾ ਵੀ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਝੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਝੜਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੁਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਨਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕੁਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਡੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਉਸ ਡੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਵਿਕਦਾ ਵਕਾਂਦਾ ਅਜ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ
ਇਤੇ ਕੁਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭੇੜੀਆ ਖਾ ਗਿਆ ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਰਸਾਈ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲਦਾ ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰਸਾਈ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦੀਓ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਐਂਜ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਾਜ ਦੂਰੀ ਹੈ ਯੂਸਫ ਲਉਲਾ ਤੁਫਨ ਦੂਨ ਐ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਏ ਬੇਟੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਬੈਕ ਕੀ ਐ ਤੂੰ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਫੰਨੀ ਦੂਨ ਦਾ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਐ ਹੋਸ਼ੋ ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾਤੇ ਜੀ ਵਕਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਪ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਦਰ ਕਰੋ ਬਾਪ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਦਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਬਾਪ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਬਾਪ ਦੇ ਮਰਤਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਜਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਜਲ ਹੁੰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿੰਨਾ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 2 ਵਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਹੈ 12 12 ਵਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਹੈ 11 ਪੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨੇ ਦਾਲ ਵੀ ਖਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਬਾਪ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਮਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਨਵਾਲਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਲਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ 5 5000 ਦੇ 10 10000 ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ 10000 ਦੀਆਂ ਮਟਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੀਫ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੜਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤੂੰ ਰਬ ਤੂੰ ਮੇਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਬੜੇ ਬੇਕਰਾਰ ਨੇ ਇਧਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਓ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਜਲ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے گل پر آ چلے گئے توجہ فرمانا میں کسے پوائنٹ اور نقطے دے توانو لے کے جانا جانا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے گل پر آ چلے گئے تے کہندے نے اے بھائی ساڈا باپ بڑا پریشان اے تے انج یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے ذرا میرے ول ویکھیا جی انج اپنی قمیض اتار کے دے دتی اے حضرت یوسف فرماندے نے اے بھائیو اے قمیض لے جاؤ باپ
اللہ باغ نے نقشہ کچھے ہے باپ نو باؤں پکڑے ہے تے کرسی تے بٹھایا ہے تے جلدی جلدی اپنے باپ دے سامنے جھک گئے نے اپنے باپ نو تظیمی سجدہ کیتا ہے تے رون لگ گئے نے مان کا کیتا ہے اے بھی گل یاد رکھیا جے پہلیاں امتان دے اندر تظیمی سجدہ کرنا جائز ہے لیکن امت محمدیہ دے اندر اللہ باغ نے منع فرمایا ہے لیکن لوگوں میں سارا واقعہ سنا کے جس پوائنٹ دے لیا کے کھڑا کرنا جانا اللہ یار جے شان دے دے وے اللہ دے ہاتھ واسچے اپنے بندے نو عدہ دینا مقام دینا نہ پلیا کر والے دین دی قدر نو نہ پلیا کر باپ دی قدر نو عدہ دیتا ہے سیدنا یوزف علیہ السلام نو اپنی کرسی چھڑ دیتی ہے باپ نو لے آن کے اپنی کرسی دے بٹھایا ہے تظیمی سجدہ بھی باپ نو کیتا ہے کدے موں چمرے نے کدے متھا چمرے نے کدے موانکہ کر رہے نے وہ یار دیکھو جدو باپ دی یار انہی گل جی بڑا راضی ہو جائند ہے کہ میرے بیٹے نے میرے آیا اپنے کرسی چھڑ دیتی ہے لیکن امتہ بیڑا گرگ ہو گیا جی اللہ دی قسمیں میں تو اڈے فیصلہ بات اندرے بڑے درد نہ میں تو اڈے سامنے جمعہ پڑھا رہے ہیں میں کرسہ دراز تو بڑیاں چیزیں نوٹ کردہ پہ ہیں باپ نو یہ کچھ بھی نہیں سمجھدہ اگر کرسی دے بیٹھا باپ آ جائے باپ نو اگے ود کے اس کے قبال بھی نہیں کردہ باپ نو اپنی کرسی دینا برداشت نہیں کردہ حضرات زیوکار چند دن پہلے قتل کر دیتا ہے صرف زمین دی وجہ تو جائے داد دی وجہ تو کہ میرا باپ میرے نام تے انگوٹھے نہیں لندہ میرا باپ میرے نام تے زمین نہیں جے کردہ وہ یار قادی دین داری ہے اللہ دی قسمیں سب کچھ اتھے رہ جانا ہے پچھو نہ دے کولو جنہ دے کول باپ نہیں باپ دی کی قدر ہم دیئے باپ دا کی شان ہم دے اللہ دے نبیلی اسلام نے جو مجلس دے اندر بیٹھے نے بڑا منفرد واقعہ ایک واقع آگے اللہ دے نبی باگ الاسلام نو فرما رہے نے اللہ دے نبی جی میرا جڑا باپ ہے میری ساری کمائی خوا جاندہ ہے میں جوڑ کے پیسے رکھنا تے میرا باپ اپنی مرضی دے نال خرج کر لیندہ ہے نبی باگ الاسلام نے گل سنیے میں صرف اشارہ کرنا جاننا اللہ دے نبی الاسلام نے گل سنیے فرمایا باپ نو لے کے آؤ باپ جس ویلے بیٹے دے نال آ رہے ہیں توجہ فرمانا ذرا باپ اپنے بیٹے دے نال آ رہے ہیں بعض روایات دے اندر میں پڑ اگرچہ انہا روایہ دے اندر تھوڑا جیا مقالے تھوڑا جیا زوفے لیکن مسلم دی حدیث باگ دے حوالے دے نال باپ انجے اپنے بیٹے دے نال آ رہے ہیں تے اکھاں جو آنسو بہاندہ آ رہے ہیں کہ ظالمان تو میری پیغمبر نو میری شکایت لا دیتی ہے جا کے میرے پیغمبر نو میری شکایت کیوں لائی ہے اپنی زبان اندروں لاتھی ٹیک دا ٹیک دا شیر پڑھ رہے ہیں بعض عربی مورخین نے لکھیا کہ اپنی زبان اندروں اس شیر پڑھ دا آ رہے ہیں تے شیران دا ترجمہ ایم ای کر دا آ رہے ہیں میرے پتر تو خیال ہی کر لیندہ تھوڑا جیا خیال کر لیندہ تھوڑا جیا میرے مقام دا لحاظ کر لیندہ کدے ہو تو اپنی دنیا دیا سارے معاملات یاد کر لیندہ کدے دنیا دے جدو تو بچہ ساں چھوٹا جیا بچہ سی میں کیمے تینوں پا لیا ہے میں کیمے جوان کی تے تے کیمے خجوران دا باغ میں تینوں لے کے دیتا ہے آج جوان ہو گیا ہے خجوران دے باپ دا باغ دا مالک بن گیا ہے تے جا کے میری یہاں شکیتاں لا دیتی ہیں نے او فیصلہ با دیو انہیں یہاں گلنا کردہ کردہ باپ آ رہے ہیں اللہ دے پیغمبر دے کول آیا ہے نبی علیہ السلام نے بیٹے دی کوئی گل نہیں سنی اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دینے میرے سیابی انتا مالکا لے والدکا انتا و مالکا لے والدکا اے میرے سیابی اے دی باپ دی شکیت لائیو اے دی چیرے والدے ویک مینت کر کر کے کہ میں چیرے تے سلوٹا آگیا نے کہ میں اج بڑا ہو گیا ہے اے میرے سیابی تم ہی اپنے باپ دے تے تیرا مال بھی تیرے باپ دے او فیصلہ با دیو آخری حدیث پاک دے گور فرمانا دے میں سلام پیش کرا اللہ دے نبی باگ علیہ السلام نے فرمایا اللہ باگ نے جس ویلے اپنی جنت دے آر کی دیئے اللہ نے جنت بنائی نہ دے جنت دے اللہ باگ نے اٹھ دروازے بنائے کسے دنام اللہ نے باب الجہاد رکھیا کسے دنام اللہ نے باب السلاد رکھیا کسے دنام باب الصدقہ رکھیا کسے دنام باب الریان رکھیا اللہ نے کٹا گریب بنا کے جدو درمیان نے دروازے د تی اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دے نے اللہ نو جدو بندہ باپ بن جاندہ ہے دو چار بیٹے ہو جاندے نے بچے ہو جاندے نے رب نو اینا پیارا لالا
اللہ نو اینا محبوب لگ دے کہ اللہ نے دے نام تے جنت دے کہ دروازے دا نام ہی رکھ دیتا ہے یار میں اس حدیثتے بڑا گور کیتا ہے پورے اٹھ دین ہوگے نے میں نہ اس حدیثتے گور کر رہے ہیں کہ کی وجہ اللہ نے کیوں اس جنت دروازے دا نام رکھے ہیں میں اللہ دے فضل نہ کافی سیرت پڑی ہے کافی مطالعہ کیتا ہے کتب دا تے منو پڑ پڑا کے جڑی گل سمجھ آئیے نا اللہ نے اس واسطے باپ دا نام تے جنت دروازے دا نام رکھے ہیں کہ باپ جڑا بچارہ محنت کر دا ہے ہتھاں دے نال محنت کر کر کے ہتھاں دے چانڈیاں بے جندیاں نے بڑھا ہو جند ہے اور انہی مشکت کر دا ہے انہی محنت کر دا ہے اپنی اولاد واسطے پسینے تھے اندر شراب بور ہند ہے خون پسینے دی کمائی کر کے بچیاں نو پال دا ہے بچیاں نو حرام نہیں کمان دا حلال دی کمائی کر دا ہے تیرش نو آواز ہند یہ میرے آ بندیا انہا نو میں بچیاں نو پیدا کیتا ہے تیرے نتفے دن آل پیدا ہوئے نے تو انہی محبت کرنا ہے انہا دے واسطے انہی تو تھکن محسوس کرنا ہے انہی تھکاوٹ محسوس کرنا ہے کدھی کسے دی مزدوری کرنا ہے جا کے کدھی کسے دی مزدوری کرنا ہے میرے آپ بندیا میں عرش تے بیٹھ کے رب تیرے تے راضی ہو گیا تو اپنے بچیاں نو پالن واسطے انہی محنت کرنا ہے جا میں تیرے نام تے جنت دے ایک دروازے دا نام باب الوالد رکھ دیتا ہے جیڑا بندہ دنیا تے تیری قدر کرے گا میں اس بندے نو اس دروازے دن رو جنت دا داخلہ ادا فرما دیا گا او میرے پیارے پائیو لب لباب پورے جمعہ دا اے جے کہ والد نو کدے مندہ نہ بولو کدے گال نہ کڑو اللہ دی قسمیں بڑا وڈا کفر جے والے دین نو مندہ بولنا والے دین نو توں توں کہہ کے بولانا اے بڑا دنیا دا کٹیا سودا جے نہ توں کیا کر تسی کہہ کے بولایا کر بلکہ اللہ نے فرمایا وقف از لہما جناح ظلی من الرحمہ اے دا مانا ہوں دا ہے کہ باپ دے سامنے اپنی چولی بھی بچھا دیا کر اپنی چادر لا کے بچھا دیا کر اپنی پگڑی لا کے باپ دے سامنے رکھ دیا کر شفقت دے بازو انج کر کے باپ دے سامنے رکھ دیا کر تو پھر رات نو سون لگیا باپ دے پیر دبایا کر اے دا اے بھی مانا محدث ہی نے لکھے ہیں باپ دی کمر دبا باپ دیاں پنڈلیاں دبا باپ نو کٹ کے سویا کر باپ نو دبا کے سویا کر اللہ نے اسے کر کے کیا وا کر رب رحم ہما کما رب بیان زگیر دنیا دے خدمتاں کردہ رہے ہیں اج باپ ٹور گیا تے کدے کدے دعا کر دیا کر یا اللہ انہ تے رحم کر دے جو انہ نے منو بچپن دے اندر پالے ہیں یار دعا بھی نہیں کر دے باپ آواز دے اللہ دی قسمے ایڈے ہٹ درم کئی لوگ ہو چکے نے میں تو اڈی گل نہیں کر دا تسی ماشاءاللہ بڑے باش اور لوگ بیٹھے جے لیکن معاشرے دے اندر کئی ایسے لوگ موجود نے باپ آواز دے دعا بھی نہیں جے کر دے اللہ دی بارک علیہ دندر دعا ہے کہ اللہ دی باقزدت سانو سار یعنی قرآن و حدیث دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین